哈，大家好，我是佳西，带来一局精彩的不公平的一块地。这一局呢，我们在这个核弹闪电位。一般在这个核弹闪电位置呢，我们前期主要是要小心那个飞机位啊，因为对方这个绿色飞机位的话呢，前面他会造一些飞机，加上送的那个黑鹰战机呢，会过来针对我们这个基地啊。你看这个绿色，他已经开始造那个飞行兵了。其实前期对方造飞行兵这个架势呢，估计是想过来啊，强行炸我的电厂。你看，果不其然。对方用这个飞机加上自己造的一些飞机啊，强行过来来打掉我那个电厂。那这样呢，我们接下来对吧，就需要呢多补几个电厂。这个牛车呢，一下被那个重工位的紫色整掉了。注意看对方又来了，我们把基地，哎呀，这家伙呢，前面炸我电厂呢，感觉像是什么呢？虚晃一枪。像我们这个位置啊，前面如果说呢，跟这个飞机位啊。一直这样死磕下去，其实对我的也是对吧？影响比较大的。你看，推翻这个飞机，又是过来了，炸我这个电厂。我们先把重工造出来。这个爱国者呢，其实卖了也可以啊，因为这个盟军的爱国者防空呢，他没有这个苏军的防空厉害啊。重工出来，我们赶快多造点这个履带车，然后继续造那个防空棍。对方又来了这么多飞机，他这个飞机呢，主打一个就是炸我那个电厂。所以呢，你看我把这个建筑，对不对？待会呢，能卖的像这些耗电的大炮啊，包括管理棒，实在不行呢，我们都卖掉。现在我们先造一个维修厂，然后赶快的补这个电厂。爱国者卖掉，我们造这个防空棍，把这个电厂呢全部往后面放。注意看，对方的飞机想过来炸我基地，赶快收起来。我估计他这一次这个飞机炸呢，又想炸我的基地，对吧？又想炸我的这个电厂，所以犹豫不决呢。什么都没炸到哈，现在对方在家里面造了一些飞行兵哈，像我们的话前面只要守住的话，后面一发核弹加闪电之后呢，这个飞机位啊那肯定是相当难受，这个飞机位很明显的就有点着急，看没有，来了一些小小的小飞人哈，这一点飞行兵根本的占不到便宜，直接用履带车整掉，然后对方又来了几个飞机来嘛，炸我一个电厂，这个无所谓哈，他接下来呢就没什么飞机了。这个绿色呢还在这里造作战实验室，我们直接一发核弹，然后再来一发闪电，对方把这个基地收了起来。好，核弹一扔，然后再来一发闪电，注意看哦，他那个基地瞬间呢被我的闪电都没有闪没了呀，这样子这个绿色呢直接就没了。他现在只剩下几个机场了，连个兵营都没有。我们坦克过去，好，再往里面走。他倒是在水里面造了一个船厂，但是呢，已经没用了哈。我们直接过来点掉这个机场，好，再点掉电厂，履带车打掉机场。这个船厂好像呢用这个坦克打得到哈。好，再来一枪，这样子绿色呢直接就没了。把这个绿色带走之后呢，我本身呢是想回家修修坦克，然后呢造一个基地放到那个飞机位去。结果你看这个蛋蛋是。一门大炮呢就对准我了哈，这个家伙的，他有三个基地哈，而且呢他那个游击位啊相当有钱。对付这个大炮的话呢，我们可以造一个基诺夫过去对吧，把它整掉哈。我们稍微等等，只要这个基诺夫一出来，然后呢处理掉这个大炮之后，我们这个危机对吧就可以解除哈。然后这个紫色重工位的话是造了很多坦克没有动，注意看这里啊，这个大大是，他直接看到没有，油里改都亮出来了。我估计他这个油里改应该是拖的那个紫色的，他这个油里改太早亮出来之后的，面对的话肯定是呢别人对吧都会围殴他。紫色呢刚刚已经进攻了一波，我们这个基诺夫直接往前，对方这个油里改呢非常的嚣张哈，看没有，他呢晃来晃去啊，紫色的坦克上去，然后呢我的坦克呢从这边啊肯定要上去，先把这个蛋蛋车带走。这个油力改呢，它太早亮出来，那肯定会被围啊。其实这个蛋蛋是当时的应该怎么打？他就应该把基地对吧，拉一个的去那个飞机位哈，然后自己的话安安心心的在那个飞机位，因为他钱比较多，他只需要在那里造一些飞行兵啊、坦克什么的，再加上油力改。而且呢，他还是个法国对吧？有大炮。其实呢，这个蛋蛋是开局偷到油力改，真的是一副对吧？天虎的牌啊。主要呢，这家伙呢太高调了，最起码呢稍微的低调那么一点点。假如说呢大家都去围殴他，再把这个油力给亮出来，那效果呢肯定是不一样哈。然后呢，我们核弹好，先来一发核弹，再来一发闪电，这家伙呢拉着基地，现在想跑路哪里跑？就只有这几个坦克
，你看这个直射，马上呢要过去整他，然后我们的坦克呢直接开过去，好吃掉对方的坦克。然后再往前走，履带车往前打掉飞行兵，这样子这个弹道车是不是它就没了呀？好，往前，你看这家伙只能选择了自爆，把这个弹道车带走之后的话呢，目前的话总共的话还有四家哈，一个重工位，然后右边有两家呢没有打架，那个刷兵位啊跟箱子位哈。刚刚的话呢，我们是跟那个紫色。达成了这个短暂的革命友谊关系啊，所以说呢，像这种四国两两对抗的话呢，我应该对吧？不会去打这个紫色，而、啊、这个紫色的这家伙，这什么情况？他竟然呢把这个桥呢给整断了，他竟然呢还预判到呢我要造个基地拉过去。你看我这个重工里面，其实呢是在造一个基地哈、啊。这个家伙呢把这个桥打断，难道是不想让我对吧搬基地过去啊？这一局呢那个有利改位置，其实现在已经没了。紫色呢，它应该呢造一个基地，拉去那个有利改位置采采矿。像重工位呢，它主要的优势就是中间对吧？采采矿，中间有四根矿珠哈。右边呢这个刷兵位的话呢，他在家里面造了很多那个多个人，感觉像是个萌新啊，萌萌哒哈。这个刷兵位呢也是比较友好，他跟那个箱子位自始至终呢都没有摩擦。而这个时候你看这个箱子位橙色，橙色好多坦克，他这个坦克是带火力的。感觉这个紫色稍微的有点不太好顶哈，我们先把这个桥修好，注意看，准备呢拉动一个基地过去啊，因为这个高地的防守起来肯定没有这个桥头的对吧好防守哈，所以说我们护送一个基地过去、啊，然后呢再把这个桥给它崩断。现在中间呢这个矿珠已经是没有牛车采矿了，其实呢我可以造个牛车采采矿，但是我感觉的话。如果我采矿呢，估计那个紫色会对我有想法，所以说算了哈，我们就在这里等那个隐藏的三个油井慢慢的摇钱，然后在这里啊造一个核电厂。现在呢，我的核弹加上闪电呢，马上又好了，因为那个紫色呢，它跟橙色两个人在打架，所以说呢，我们接下来肯定要打这个黄色。好，这些小电厂呢，我们全部卖掉，然后在水里面造一个船厂。造这个船厂呢，其实主要的目的是造一个运输船，因为有利改位置呢有两根矿柱啊，中间这个采矿呢可能是不太好采哈。好，我们核弹加上闪电，看没有？直接过去崩这个黄色的基地，他这个基地必须要收起来，不收哎，那肯定没了，看没有？这个重工啊，维修厂什么都没了，他接下来呢就只有几个船厂。不过呢，这个黄色其实海军呢还是比较多啊。他那个驱逐舰啊，加上好像呢还有航空母舰，所以海军方面我们再想呢跟他抢的话，肯定是抢不过啊。我们先把这个基地用运输船运到那个有利改位置。哦呦，这个家伙呢有两艘航母，像刷兵位的话呢，他也是过一段时间呢会刷这个航母加上无畏啊。目前对方只有两艘，这两艘呢我们这些履带车防空应该也是够了。对方看到没有，在炸我的基地啊。手上本身我是在造一个矿场，因为我那个基地呢拉了一个去那个有利改位置啊。对方这个驱逐舰，哎呦，这么多过来，感觉现在我们造这个潜水艇呢没什么用哈。先把矿场放在这里哈，然后造一个棍子，这个基地待会呢我们可以把它收起来。好，运输船，然后打开基地。这里呢还有个小细节啊，看到没有？我们准备了一个一文过来啊，必须要整个一文对吧？这是炸桥哈。这个时候，哎呦，这个黄色。一下来了几个基诺夫，加上这个航空母舰，现在我这个位置呢，其实呢不太好顶了，看没有？这个基诺夫啊，有点多。对方这个基诺夫直接强行过来，这些建筑呢，我们就干脆啊把它卖了，大不了这个支点呢，我们就放弃。反正我现在呢有三块地盘，复制中心把它卖掉，然后履带车过来打掉基诺夫，好卖掉维修厂，这样子这波基诺夫啊，我们守住了。黄色的话呢，它光靠这两艘航母呢，肯定也对我对吧，造不成太大的威胁哈。但是你看这个黄色，哎呦，家里面好多坦克，它主要是海陆空啊，什么都送哈。所以说呢，这样子呢，也是对我呢有所消耗。而我们呢，要想把这个黄色带走的话呢，其实呢还不太好整它，因为它在水里面有船厂。我如果说造海军的话呢，先得处理掉它那个驱逐舰。而且处理到这个船厂之后，它陆地上呢，你看这个光能棒加上地堡，其实这个建筑呢还是蛮多的。所以呢，像这种局啊，我们只能慢慢的等，等我们的核弹加上闪电，这些建筑呢，我们就全部卖掉
。但是这回你看上面那个重工位，哎呦，这个紫色的直接被箱子位的中间的建筑啊，全部是夷为平地了。感觉这个箱子位基本上呢已经无敌了。我们先给这个黄色来一发核弹，再来一发闪电。好，先把他的坦克整掉，然后呢也整一下他的海军，因为我这里啊造了几个潜水艇啊。想找机会呢，换掉这两艘航母啊，但是呢，对方跑了。他其实对我威胁比较大的就是这个航母，他的坦克一下两下呢，想冲这个高地，对吧？也没那么容易哈、啊，因为我们在这里呢有一些游离啊。不过这里注意看这个橙色，这个橙色的捡了个大炮，他这个大炮呢，第一个可以打黄色，另外一个呢也可以打我，因为到这里的话，这个橙色呢已经无敌了。他那个位置这么多坦克的带属性，对吧？你看这个地盘相当大，我们肯定是顶不住啊。这个家伙直接坦克过去，把黄色陆地上的建筑呢全部拆了。拆完之后呢，这个黄色的它就只剩下两三个船只了。黄色直接没了，最后呢就剩下我们跟这个橙色。大家说打到这里，我们这局还怎么玩？你看这个橙色，这么多坦克，主要呢它这个坦克是带属性的，相当厉害哈。而我们呢，目前家里面就这几个坦克。另外一个高地呢，就还有一些游离啊，这个游离接下来呢就相当的重要了。注意看这个橙色呀，坦克摆好姿势，马上就要过来进攻了，怎么办？赶快用坦克堵住这个路口，不要让他冲进来。注意看，我们这个游离看到没有？就疯狂的抓他。这个路口呢很窄，他就是上不来啊。看到没有？他这个坦克，哎呀，马上就没了呀。好，点掉对方的坦克。其实我现在没什么坦克，剩下的这些坦克呢，基本上都是他的。这些坦克呢很厉害的哈，对方来了很多这个辐射哈，我们直接绕过去，对方这个辐射太多了。我们先往上面走，然后家里面赶快造这个蜘蛛过来啊，他这个辐射太多了。这个绿油油的一片没关系啊，我们蜘蛛一上，其实他现在家里面这个建筑呢相当的多，你看他这个重物里面还在这里造坦克哈，主要他家门口呢还有个大炮，所以说呢。光靠这几个坦克冲的话呢，还是不太好冲啊，还是要用我们这个本命法宝，对吧？核弹加闪电啊，咱们这个核弹闪电呢，马上就好了。先把它的辐射全部清理掉，我们稍微等等，等这个核弹加填木一用呢，只要把它那个路口啊，那个大炮啊，加上地堡一清理掉，然后再用这个坦克一冲啊，它肯定是顶不住啊。好，先来一发核弹。然后呢，再来一发闪电。其实这家伙呢，他在上面好像呢还有那个盟军兵营哈。然后闪电一落，接下来呢，我们这个坦克一冲过去，看到没有？里面好多箱子啊，只需要捡捡箱子的话，这个城市呢肯定是没了。那么打到这里呢，对方也是受不了，领了盒饭下线。这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。